Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à Canal Presse et bon dimanche de Ramon à toute la communauté chrétienne. Madame, monsieur, comme tous les dimanches, voici le sommaire de cette édition. RDPC, voici 30 ans, parler encore. Sur la forme, le parti de Paul Biya est maintenant largement au-dessus de la moyenne africaine. En Afrique où certains partis politiques disparaissent souvent, sitôt après leur naissance. De plus, le RDPC au pouvoir au Cameroun est une hyper-force, véritable machine à broyer les autres formations politiques. Généralement, plus des trois quarts des sièges au Parlement et dans les communes. Cependant, le parti semble reposer sur un seul homme, Paul Biya. Nous, la question qui revient assez souvent, à savoir, le RDPC peut-il survivre à son fondateur c'est le temps plus qu'on présente le dit parti comme refuge des spoliateurs et où les jeunes ont développé une politique business pour des considérations de survie économique, sociale et politique, faute d'une meilleure intégration. À son troisième anniversaire, sous fond de lutte contre Boko Haram, le parti a présenté de nombreux militants devenus comme tels par le droit. Et puis, malgré tout, les présidents des sections restent phagocytés par la présence des personnalités et ressources d'accompagnement. Et comme pour chaque anniversaire normal, surtout celui des amis qu'on aime, voyons le parti à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur et autour de nous. Au secours, l'Africa Foot est en passe de devenir un laboratoire, une référence à partir de laquelle on saura comment éviter les longs matchs en dehors du stade. L'interminable rencontre, c'est encore cette prorogation du mandat du comité Ouda après deux ans d'échec, affirme certains analystes. Ils les reconnaissent quand même la bonne foi du pouf qui disait autrefois être fatigué et vouloir aller se reposer. Mais que s'est-il donc passé entre temps pour qu'on le désigne aujourd'hui comme celui qui garantit les intérêts de la FIFA ou comme celui qui sert mal le football camerounais La preuve larguée étant ces joueurs camerounais abandonnés à leur sort, bien qu'étant sous le drapeau à Harare ou Zimbabwe. Il ne faut cependant pas oublier que la FIFA a beaucoup concédé au gouvernement camerounais. Il en est ainsi de l'article 5 des textes qui sort le secrétaire général de l'Africa Foot du processus électoral. Est-ce donc une reprise en main par l'État camerounais des affaires de la Fédé Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Gislain, Pierre et Sono à présent pour nos différents panélistes. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Bouba, et bonjour aux téléspectateurs. Alors avec vous, on parle de l'actualité brûlante du côté du Nigeria. Hier était élection. Quel impact sur la guerre contre Boko Haram euh, L'élection euh, est censée notamment consacrer un nouveau président et permettre à celui-ci de disposer de toute la légitimité euh, populaire et institutionnelle qui est nécessaire pour euh, rétablir la paix dans l'ensemble de la République fédérale du Nigeria, dont on sait euh, qu'elle euh, est menacée particulièrement dans le nord de ce pays, dans un certain nombre d'États du nord, notamment les États de Borno, de Yobe, de Gombe et d'Adamawa. Voilà, avec euh, deuxième invité euh, que nous accueillons également à l'instant pour euh, Canal euh, Presse, Abdoulaye Ado, bonjour, bienvenue. Bonjour M. Bouba, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 et surtout hein, cette émission qui est très suivie. Une semaine après, l'on est toujours sans nouvelles des 16 Camerounais enlevés du côté de Garoua Boulaye dans la région de l'Est Cameroun. Voit-on s'inquiéter de cette situation Oui, ce qui est clair, c'est que quand il y a des enlèvements dans un pays, il faudrait véritablement s'inquiéter parce que ça prouve qu'il y a un problème de sécurité qui se pose. Sauf que, comme c'est du côté de Garaboulaï, euh, euh, il y a également euh, un problème de sécurité transfrontalière. Vous savez que euh, la République sœur centrafricaine a de véritables problèmes avec une rébellion qui n'a pratiquement pas euh, déposé les armes 
Et de temps en temps, il y a des incursions parfois, euh, soit pour enlever des gens et attendre la rançon, soit également pour voler, pour voler euh, de quoi se nourrir. Donc il faut vraiment s'inquiéter par rapport à cela. Il faut dire que ceux qui ont été enlevés, c'est euh, pratiquement un groupe de chefs traditionnels qui sont partis de l'Akdo. L'Akdo, c'est dans le nord Cameroun. Ils sont allés à un deuil. Et je crois que sur les 16 qui sont enlevés, peut-être une seule personne a été libérée du fait de son grand âge et de la maladie. Donc pour ce qui est du reste, c'est vrai que c'est des informations stratégiques. Je ne doute pas un seul instant des efforts du gouvernement pour pouvoir les retrouver. Et que bon, depuis un certain temps, on a souhaité que des informations stratégiques comme ça soit également euh, euh, distillé par des services appropriés. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas trop d'informations à propos. Mais ce qui est sûr, le gouvernement et nos forces de l'ordre se battent et de sécurité se battent quand même pour les retrouver. Abdoulaye est-ce que doit-on euh, s'inquiéter, par exemple, que ce qui se passe dans la partie septentrionale euh, du pays euh, se retrouve du côté de l'Est Cameroun Bon, en réalité, euh, ce qui s'est passé, ou ce qui se passe du côté de l'extrême nord Cameroun, ou de la partie septentrionale, se faisait également en RCA, de, du moins à l'Est, parce que, également, la crise centrafricaine pouvait le justifier. Mais... Comme euh, 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 de ce côté-là, euh, l'intensité de l'insécurité n'a pas la même dimension que ce qui se passe dans l'extrême nord. C'est peut-être pour ça qu'on a essayé de faire comme une sorte de, de je dirais, d'impasse par rapport à ce qui se fait. Mais de temps en temps, il y a des incursions des rebelles centrafricains. Du côté de l'Est, ils font quelques exactions, mais ça n'a pas l'ampleur de ce qui se passe du côté de l'extrême nord. Merci Abdoulaye Addo, troisième invité sur ce plateau, Emmanuel Gustave Samnik, directeur de publication euh, du quotidien L'Actu. Bonjour Gustave. Bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau avec vous. On va euh, parler de la situation du côté du Sénégal avec euh, Karim Ouad, condamné à six ans d'emprisonnement ferme pour en, enrichissement illicite. Comment vous avez accueilli cette euh, condamnation Pour moi, elle, est, elle me semble logique parce que, selon mon analyse, il s'agit d'une rançon de la gloutonnerie politique de Ouad, de la famille Ouad. Parce que souvenez-vous, quand euh, son père, Abdoulaye Ouad, accède au pouvoir brillamment en gagnant une élection, après deux décennies d'opposition, euh, son fils a une position privilégiée dans un grand groupe international. Il n'est pas au chômage. Puis il le rejoint à Dakar comme son conseiller d'abord. Et en un battement de sourcils, il devient un super ministre qui contrôle quatre à cinq gros départements ministériels tout seul. Euh, en plus de cela, on l'appelait là-bas Dakar le ministre du ciel et de la terre. Mais en plus de cela, il avait la haute main sur certains grands projets, notamment dans le domaine infrastructurel. Donc, de mon point de vue, il y avait de gros risques qu'à un moment ou à un autre, qu'il plonge la main dans le pot au miel. Et, et donc, euh, je crois que la justice a pris son temps pour étudier ces dossiers. Et donc, cette condamnation ne me surprend pas. Peut-être peut-on épiloguer sur la période à laquelle la sentence tombe, euh, certains parleront de justice des vainqueurs, parce que c'est sous le régime euh, du successeur de son père. Est-ce que justement on ne peut pas parler d'un règlement de compte euh, Non, je crois que chaque citoyen doit rendre compte de ses actes. Et je dis diriger quatre ou cinq gros départements pour un seul individu qui n'avait aucune expérience gouvernementale auparavant, euh, il y avait de gros risques. Et puis... Euh, c'est ça la, la carrière politique. À un moment où vous êtes au pouvoir, vous, vous êtes intouchable. Mais quand vous n'avez plus ce, ce parapluie-là, c'est normal que la justice s'intéresse à vous. Moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris par sa condamnation. Pour ce, Ronald Guinée, on revient sur vous. 200 Camerounais expulsés de la Guinée équatoriale le 18 et 19 mars dernier. Comment expliquer cette série de refoulements de Camerounais dans cet Eldorado vous savez que la Guinée équatoriale, en raison de sa structure démographique, est un pays qui est assez frileux en matière de, de migration et qui tient à contrôler strictement euh, les mouvements migratoires qui s'effectuent euh, vers lui. Et évidemment, à bien des occasions, il y a 
des refoulements, il y a des expulsions euh, de ressortissants d'autres pays africains qui euh, sont refoulés ou expulsés parce qu'ils ne sont pas en règle. Euh, cela pose effectivement un problème. Ça pose un problème parce qu'il est important pour que ceux qui s'installent dans ce pays puissent vaquer normalement et sereinement à leurs occupations, qu'ils aient des papiers. Mais il est également important en retour que la Guinée équatoriale, qui essaye de se positionner aujourd'hui comme un des flambeaux euh, d'un néo-panafricanisme, soit conséquente. Ça veut dire qu'elle crée également les conditions pour que le séjour des ressortissants d'autres pays d'Afrique euh, chez elle soit un séjour hospitalier. Un autre professeur qui nous a rejoint sur ce plateau, professeur Charlemagne Messanga Nyamdi. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs et surtout merci pour cette invitation. Alors on reste avec vous sur la question de Boko Haram, le déploiement de l'armée tchadienne qui a changé de position. Comment expliquer qu'une fois que cette armée ait changé de position, que Boko Haram vienne occuper la même position, alors qu'on attendait beaucoup plus euh, euh, cette armée occuper euh, le terrain su, sur euh, euh, le terrain de front. Oui, d'abord, euh, il faut dire qu'il y a une géopolitique euh, africaine qui fait qu'aujourd'hui, euh, le département du Mayo Tsanaga, euh, notamment euh, les arrondissements de Mokolo, euh, également de Koza ou Modugwe, sont des zones frontalières au Nigeria. Il faut dire stratégiquement que la partie qui sépare le Nigeria du Cameroun, c'est le mont Mandara, Il y a, qui, est une, qui est un pôle à double face. Parce que d'un côté, le mont Mandara est frontalier au Nigeria, et ce même mont Mandara est frontalier au Cameroun. Or, depuis la répression des soldats euh, tchadiens, qui c'est, on peut dire, la montée en puissance des de, 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 de soldats tchadiens dans la répression contre Boko Haram. Mais il a fallu donc remonter, hein, puisque euh, d'après les informations stratégiques et militaires que nous avons, jusqu'à la zone de Waza, pour aller chercher les, les, les Boko Haramistes, et du moins quand je dis Boko Haramistes, parce qu'il faut dire que dans cette zone, comme le pôle de Mokolo, ou lorsque vous descendez encore dans la zone du Mao Sava, vous vous rendez compte qu'il y a aussi beaucoup de jeunes Hein, deux œuvrés, deux œuvrés qui ont rejoint Boko Haram. Alors donc, ils se sont réfugiés sur les montagnes du Mont Mandara et je crois que la stratégie est d'aller les chercher là-bas. Et euh, euh, à vrai dire, à l'analyse, ce n'est pas une si mauvaise chose que ça. Merci, professeur. Le cinquième euh, invité était Abdourahman Hamadou, euh, ancien directeur du cabinet du président Ia Mohamed, par ailleurs président de l'étoile filante de Garoua, euh, n'a pas souhaité venir sur ce plateau, dit-il qu'il ne souhaite pas débattre avec l'un des panélistes. On va à présent prendre la prochaine ponctuation. Voilà, certainement, ce n'est pas vous, le professeur. Bon, il s'agit bel et bien d'Abdoulaye. Abdou, en tout cas, on, on, on a fait notre travail, celui d'inviter les différentes parties euh, prenante concernée dans la situation de la crise au sein de la Fédération euh, Camerounaise de football. On va prendre une autre pause, disais-je, pour euh, retrouver la revue de presse euh, cette euh, semaine. Elle est feuilletée pour vous par euh, notre ami Ebel Olinga. Bonjour. Au commencement était l'action et le 30e anniversaire du RDPC a permis au président national de ce parti politique, tel que l'indique le journal du comité central du RDPC, d'appeler ses camarades à rester fidèles à leur vocation, qui est celle de servir la nation. Et Cameroun Tribune de constater que les différents messages au cours des festivités marquant le 30e anniversaire du RDPC ont appelé à plus de solidarité avec les forces de défense et les populations victimes des exactions de la secte islamiste Boko Haram. Pour mutation la longue marche du RDPC de 1985 à 2015 a été gangrénée par la corruption et l'indiscipline. Pour tout dire, c'est 30 ans de gâchis, selon le journal de Xavier Messé. Le quotidien émergence, quant à lui, parle d'une célébration sous fond de guerre de succession. Le parti du flambeau ardent serait divisé. Le RDPC survivra-t-il à Paul Biya 
se questionne le quotidien le jour. Le journal d'Aman Mana relève que les avis sont partagés sur l'avenir du RDPC après son président fondateur. Et les enjeux de l'après-BIA se déportent en hexagone. Le journal Le Monde, selon l'hebdomadaire d'enquête L'Indépendant, prépare un coup d'État. Incitation à l'insurrection et au soulèvement populaire serait au menu. Et à l'épervier d'affirmer que les masques tombent. Le journal Le Monde, selon l'hebdomadaire de Léopold Clovis Moudieu, serait aux commandes d'une manœuvre visant à affaiblir Paul Biya. Génération Libre affirme que le peuple n'est pas dupe face à ce complot contre le Cameroun. Pour l'orphelin, le journal Le Monde serait noyé dans la mafia. L'hebdomadaire d'information générale relève en outre que cette presse française est en réalité un réseau commercial manipulé par les lobbies pour déstabiliser les pays africains. À quoi joue la France se demande le quotidien mutation. Le journal de Xavier Messet constate que le quai d'Orsay se montre moins alarmiste sur le cas Bamako malgré les récents attentats de la capitale malienne, tandis que la région de l'extrême nord du Cameroun, en dépit des avancées sécuritaires dans cette unité administrative, reste pour le ministère français des Affaires étrangères une zone rouge. Cette partie du pays a d'ailleurs accueilli cette semaine le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Selon Cameroun Tribune, Antonio Gutiérrez, après avoir touché du doigt les difficultés des réfugiés du camp de Minawao, appelle à la solidarité internationale. Et parlant de solidarité, il y a celle qui ne laisse pas indifférent. Climat social en fait d'ailleurs une édition spéciale. Le journal d'Emmanuel bombok matip parle de la fondation Chantal Biya et de 21 ans de passion humanitaire de sa présidente fondatrice. 11 pages entièrement consacrées à l'épouse du chef de l'État, ses actions et les structures mises en place par Chantal Biya en faveur du bien-être des Camerounais. En sport pour terminer, FIFA Cameroun, la cacophonie titre le jour. Au moment où le mandat du comité de normalisation a été à nouveau prorogé, le quotidien bleu questionne l'avenir du football au Cameroun. Revue de presse hebdomadaire Stop et Fin, bon dimanche à tous. Allez, bon dimanche et belle euh, Olinga, au plaisir de retrouver Debo Harley en DB dimanche euh, prochain pour euh, une autre édition de la revue de la presse. On parle euh, à présent de la première euh, thématique du jour consacrée au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. RDPC, bilan et perspective, 30 ans après. Je commence par vous, vous allez comprendre pourquoi, professeur Charlemagne Messanga Yamdi. Pourquoi le lancement des activités à Marois, donc on pense qu'il était aurait été judicieux quand même de faire une rentrée du côté de Bamenda. Mais écoutez, c'est un choix éminemment politique. Vous savez qu'aujourd'hui, le Nord euh, Cameroun euh, traverse une période très difficile euh, avec cette guerre au Nord hein, et non euh, une guerre du Nord. Et le RDPC... Euh, qui est un parti politique, effectivement, comme tout parti politique, saisit des opportunités euh, pour apporter davantage la preuve que nous ne sommes pas indifférents aux problèmes de la nation. Euh, je crois que ça a été une, une véritable raison de motivation pour que, effectivement, on aille faire un clin d'œil à nos compatriotes du Nord. Gustave Samnik, le 30e anniversaire du RDPC s'est célébré euh, mardi dernier en l'absence de son président euh, national euh, en séjour en Europe. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à la même ferveur si le président était sur place Je ne crois pas. Je crois que le, le choix était fait de, de fêter dans euh, la modération ce 30e anniversaire avec le prétexte qu'il y a la lutte contre Boko Haram. Et donc, euh, ce cette occasion d'aller lancer les activités à Marois sur, sur, sur le plan symbolique. Est-ce que si le président national était là, ça aurait pris une autre dimension Je ne crois pas. D'ailleurs, ce président national ne participe pas beaucoup aux activités du parti. Vous le savez très bien, les anniversaires comme d'autres activités. Et donc, je ne crois pas que ça aurait changé quelque chose à cette célébration. J'ai eu l'impression que les dirigeants du parti ont choisi de le fait dans la modération cette année. Bon, c'était quand même un chiffre symbolique, 30 ans. Je pense qu'il aurait donné plus d'épaisseur à cette célébration-là, même si ce n'est pas pour faire soigner dans la rue, au moins pour mener la réflexion, faire même l'autocritique, parce que c'est un parti qui est au pouvoir, qui a le pouvoir, qui a les moyens de l'État, 
et qui peut faire beaucoup de choses. Vous pensez que euh, le RDPC se loigne de plus en plus euh, à la fête, de la fête Non, du tout. Ça va reprendre. Dès le week-end prochain, vous allez entendre les appels, la marche, les poules béaouillées. Ça va reprendre de plus belle. Mais je crois que c'était un choix stratégique de dire que oui, nous sommes... Et c'est facile aussi hein, de dire, mais non, même si quelqu'un veut aller acheter ses meilleurs cachets, il dit non, vraiment, je suis solidaire de nos soldats qui sont à, au front contre Boko Haram. Donc, moi, je crois que c'était un thème trop facile pour les RDPC. Mais, dès le week-end prochain, vous allez les retrouver dans la fête, ce qu'ils savent beaucoup faire. Mm -hmm. Professeur Ronan Guiné, euh, dans son message de circonstance, le président national euh, Paul Biya, euh, président du RDPC, il dit « Le socle sur lequel repose à la fois notre unité nationale, euh, nos aspirations démocratiques et nos progrès économiques et sociaux, est-ce que cette perception est conforme à la réalité ?» Vous savez, euh, la rhétorique gouvernante, est une rhétorique qui proclame beaucoup, mais réalise et assume très peu. Euh, voilà pourquoi euh, le discours est toujours en décalage avec la réalité. On peut dire qu'à l'occasion de ce 30e anniversaire, encore une fois, le RDPC a été le parti des occasions manquées. <coughs> Puisqu'on a choisi de lancer euh, les, les, les célébrations à Marois, c'était précisément l'occasion, dans la conjoncture politique qui est celle-ci, une conjoncture dans laquelle la République du Cameroun fait face à la menace du djihadisme. Euh, C'était l'occasion pour le président Biya, en tant que président national du RDPC, d'être là lui-même à Marois pour porter le message de son groupe politique de l'Assemblement démocratique du peuple camerounais à l'ensemble du Cameroun et particulièrement aux populations qui sont directement menacées par euh, le danger que constitue Boko Haram. Mais encore une fois, comme d'habitude, euh, le buteur n'a pas pu marquer parce que c'est un buteur qui marque très peu. Alors, on va prendre l'expression du professeur le buteur avec vous, euh, 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 bien sûr, Abdoulaye Addo. Est-ce qu'il fallait impérativement la présence du buteur à Marois pour pouvoir buter, si on peut le dire ainsi Sûrement, ça allait quand même rehausser davantage <coughs> ce qui s'est passé. Également, il faut que je profite pour dire que moi, je suis militant de l'ANDP et membre du comité central de l'ANDP. C'est vrai, c'est un parti allié, mais qui est distinct du RDP. Tout à fait. D'accord. Donc, nous avons notre personnalité politique propre. Ce qui est clair, ça aurait rehaussé davantage parce que, non seulement que c'est le président du RDPC, mais c'est aussi le président de la République du Cameroun. À partir de cet instant-là, l'enjeu allait être mieux perçu parce que euh, c'est que peut-être les uns et les autres ne disent pas. Le RDPC, je dis souvent, on parle de rassemblement. Peut-être que je vais utiliser un mot désagréable, mais parfois c'est un entassement de militants. Parce que euh, ce qui se passe, c'est quoi pas Tellement il y a un problème vital qui se pose là-bas, à tel point que les gens passent le temps à se battre. Vous voyez qu'ils sont allés à Marois pour pouvoir lancer. L'idée est géniale. Mais les combats personnels entre les élites militantes de ce parti-là discréditent parfois et tétanisent l'action du parti. Parce que chacun veut paraître comme celui-là qui a eu l'idée géniale ou celui sur qui l'essentiel des forces du parti repose. Ça fait que ça inhibe parfois l'action, ça crée la concurrence entre les militants et parfois une action bien pensé, loi n'arrive véritablement pas à, 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 à pouvoir se décliner tel que cela est souhaité. Professeur Messangayam dit un rassemblement qui passe en l'entassement. Je pense quand même que c'est quand même un peu fort, non Non, mais ce sont des gros mots. Nous avons... Et c'est ce qui fait la force du parti depuis 30 ans, parce que déjà, à l'intérieur, ceux qui se sont déployés pour créer d'autres partis politiques euh, sont nos anciens héritiers, lorsqu'ils ne sont pas tout simplement les héritiers de l'UNC. Euh, lorsque vous voyez l'ANDP de M. Moustapha Amado, auquel appartient celui qui ose parler de l'entassement, vous voyez bien que c'était un aïdioïste. Comme et, les NDPC. Et, et lorsque c'est pareil, pour, on peut en parler, pour le leader même du plus grand parti politique, 
euh, que le SDF, qui euh, s'est retrouvé dans ce parti parce que euh, le 19 avril 1988, euh, le président Paul Biya entreprend d'organiser les élections législatives anticipées. Et au sein du parti, un an avant, en 1987, il y a ce qu'on appelle les primaires. M. John Fundi est battu par M. Achidi Achou aux élections primaires à Bamenda. Il ne supporte pas cela. Il va voir ailleurs et quitte le parti. Alors moi, je suis étonné lorsque j'entends mon collègue Roland Guimi. Et on verra bien comment il va réagir lorsqu'on parlera tout à l'heure du comité de normalisation. Il n'a de regard que l'action de Paul Biya. J'ai été très surpris de l'entendre dire que, là encore, le chef de l'État a raté une occasion de buter. De buter. Mais c'est une mauvaise ironie. Je lui démontrerai tout à l'heure comment le comité de normalisation a plutôt raté l'occasion de buter. J'espère qu'il saura être aussi vif. Tout oh, simplement oui. parce que, je vais vous dire, comme en Afrique du Sud... Monsieur Jacob Zuma, comme hier Nelson Mandela, sont à la tête de l'ANC et de l'État. En Angleterre, c'est le chef du gouvernement qui est en même temps chef du parti, qui a la majorité. Je pense que 30 ans après, le RDPC est en train de sortir d'une période, je dirais, d'adolescence. Hein? Et à cet effet, le président a donné un signal. Il a pris ses distances parce qu'après tout, il est au-dessus des partis politiques. Le mérite du président de la République, c'est d'avoir su, c'est avoir su rester et venir deux jours après. Tout simplement parce que, pour deux raisons. Et je vais chuter là. Vous chutez sur la question. Bien, je vais chuter sur deux raisons. Très rapidement. Bon, bien, la première raison, c'est que nous avons un bilan. C'est vrai, on va peut-être en discuter sur le plan politique. Euh, et juridique, avec les transformations des lois sur les libertés, et tout ce que nous pouvons dire euh, euh, concernant un certain nombre de choses, qui est, qui est positif. Et nous avons aussi un bilan négatif. Que voulez-vous que 30 ans après, le président vienne faire, euh, vienne célébrer, quand il y a Boko Haram, quand les membres du comité central sont en prison, quand les membres du bureau politique sont en prison, quand de nombreux camarades torpillent l'État c'est sa façon de s'exprimer. Je pense que lorsque vous nous invitez sur un plateau pour faire un bilan, soyons objectifs okay. et reconnaissons que si effectivement des choses ont été faites euh, négativement, mais, dans l'ensemble, le RDPC a quand même contribué okay. à ramener ce pays vers la démocratie sur et vers une crédibilité euh, qui fait du Cameroun quand même aujourd'hui okay. l'un des pays les plus regardés dans la sous-région. D'accord. Peut-être juste une précision de Samnik à la suite. Euh... Oui, oui. Non, je réagis quand il dit que le président Paul Biya est au-dessus des partis. Mais qu'est-ce qui l'oblige à rester président national du RDPC Non, en réalité, le parti rayant, le RDPC, n'a aucune excuse. On ne peut même pas parler d'adolescence. Parce que quand il naît à Bamida en 1985, c'est au cours d'un congrès de l'UNC. C'est un changement de dénomination. Nous sommes d'accord. Le président national, dans son message à ses militants, a rappelé le contexte. C'est la crise politique qui s'est transformée en coup d'État en 1984 Nous qui a amené l'ancien parti unique à changer de stratégie, à changer de dénomination. C'est lui qui le dit dans son dans message. Son message. Pas Il le dit ça. clairement, c'est ça. Et donc, vous ne pouvez pas parler d'adolescence pour un parti né en 1966 qui a changé de nom, comme d'autres changent d'âge, d'âge de naissance pour faire des concours. Donc, <rire> sur ce plan-là... C'est la pas. politique du combat. Maintenant, Alors... je crois que les... <rire> Je, je voulais parler, c'est vous qui avez soulevé la question rassemblement ou entassement. Non, il y a l'idée d'entassement parce que la RDPC a perdu les bonnes habitudes en partant du Parti unique pour le multipartisme. Moi, quand j'étais tout jeune, je revenais des vacances, je trouvais que chez ma mère, il y a déjà les cartes de l'UNC. Au FUNC, moi, moi qui étais jeune, au JUNC, je ne sais pas comment. On a dit. Donc le parti connaissait ses adhérents. C'est maintenant, en 2015 ou en 2014, que le RDBC se réveille pour dire eh, renouvellement des adhésions et tout. Les gens se disent RDBC. Aucun ne peut vous prouver qu'il est membre de RDBC. Il n'y a aucun acte d'identité de militant de RDBC, mais il profite du parti rien pour chercher des positionnements. Oui. Alors, Donc, euh, il n'y a pas une clair. Avec voilà. votre permission. Non, 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 on va, revenir, on va revenir à vous tout à l'heure. On reste sur le plan politique avec le professeur Ona Guiné. Est-ce qu'on euh, peut dire à la suite du chef de l'État que euh, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, est un laboratoire de la démocratie dans notre pays 
On peut toujours voir les choses comme ça, mais est-ce que cela est vraiment pertinent Je ne crois pas. C'est-à-dire... Qu'est-ce qui vous fait croire euh, cela Quand je, je disais tout à l'heure que le RDPC, c'est le parti des occasions manquées, euh, son représentant sur le plateau euh, m'a agressé comme si je posais cette question par rapport à une personnalité particulière qui est le président Bia. Euh, il a voulu faire des insinuations dont il est responsable, mais je lui rappelle que celui auquel il fait référence est aussi bien membre du RDPC. Euh, maintenant, revenant à la question, je dis que c'est une vision qui n'est plus consistante. Le RDPC a suffisamment eu de temps pour démontrer que son engagement politique dans le sens de la démocratie était sérieux. Jamais de manière décisive, il n'est allé dans le sens de cette démocratisation. Il n'y a qu'à regarder sa structure interne. Vous dites jamais Je dis bien jamais. Pour un et professeur de sciences politiques. Je dis bien jamais. Je vous trouve courageux. Oh, monsieur le professeur. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Pour ne vous énervez pas. Poursuivez, s'il vous plaît. <rire> J'ai eu le temps de regarder. Je regarde cette affaire. Vous prenez la parole. Je regarde la parole juste Je regarde cette affaire depuis au moins 20 ans. Et j'ai un certain sens du jugement. Je dis qu'il n'a jamais, de manière décisive, franchi le pas de la démocratisation. Cela se voit dans sa structure interne. Il n'y a pas de courant dans ce parti. Il n'y a pas de courant officialisé dans ce parti. Ah. Tout... Il n'y a pas de courant. C'est déjà une petite avancée. Non, ce n'est pas une avancée. Dit. Quand on parle de courant, c'est que les non, courants dit sont admis votre sémantique. Je vous donne juste la parole derrière lui. Souffrez, vous ne me divertirez pas, qu'il aille, souffrez, souffrez qu'il aille jusqu'au bout. Ce n'est pas possible. Souffrez qu'il aille jusqu'au bout, s'il vous plaît. Le rituel politique au sein du RDPC est clairement un rituel de type monopolistique. Ça dit que la tradition politique du Parti unique continue bien et cela se, se vérifie encore par la double alliance monopolistique. Ça veut dire que le président du RDPC est le président de la République parce que c'est là une relique de la période du Parti unique où le président de la République était le chef du Parti unique, UNC, qui est devenu RDPC. Il faut cesser de tromper le monde l'Afrique et le Cameroun, le RDPC et l'UNC sont la même chose. Il n'y a pas de différence. Un changement de nom ne signifie pas à changer le fond. Omar Bongo est bien Albert Bongo. Idriss Déby est bien Idriss Déby Itno. Donc, ça c'est la deuxième chose. Troisième chose. Troisième quand, et dernière. Troisième et dernière chose. Quand on regarde la consistance de l'action en termes de gouvernance, les maîtres mots du RDPC, rigueur et moralisation, prenez l'examen concret de toutes les politiques publiques camerounaises et voyez s'il y a de la rigueur, s'il y a de la moralisation, s'il y a de l'efficacité. Professeur Messanga Yamdi, à vous la parole maintenant. À la suite, oui, euh... moi, je pense que euh, euh, mon collègue fait beaucoup de confusion à la fois Merci entre l'action d'un but et parti <rire> et quelques dérapages, il a raison qui sont ici et là et qui peuvent être constatés. Je voudrais déjà attirer votre attention que le RDPC est né dans des conditions essentiellement conflictuelles. Lorsque M. Amadou Aïdjo arrive au pouvoir en 1958, c'est conflictuel. Lorsque M. Paul Biya arrive au pouvoir le 6 novembre 1982, il n'a pas le contrôle de l'appareil politique qui était l'UNC. Je voudrais vous rappeler que c'est le 14 septembre 1900, et ça vous le savez heureusement très bien, on a souvent eu des consultations là-dessus. Vous le monsieur... rappelez à qui, monsieur le professeur Non, je ne dis pas au, au téléspectateur. Je l'ai dit, je l'ai dit je... dans ma thèse. Oui, donc monsieur, je très bien. Vous... Et puis, mmh. je dis que vous et moi mmh. avons même déjà eu des échanges là-dessus. Et il faut préciser quand même que c'est là où monsieur Paul Biya, après avoir connu une tentative de coup d'État, après avoir été en conflit mortel avec le président Aïdjo, son prédécesseur, qu'enfin, il va estimer que le RDPC, l'UNC, ne peut plus répondre aux attentes des Camerounais. Je voudrais ici dire à celui qui a fait croire qu'il y avait effectivement le Congrès, il n'y avait pas de militants, que, attention, le RDPC, lorsqu'on convoque le Congrès de Bamenda, a deux missions. <coughs> Refonder l'État camerounais, c'est mon dernier ouvrage d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire sans publicité, et consolider le pouvoir du président. Et pour atteindre ces objectifs, le président s'est appuyé sur deux déterminants, le rassemblement et la démocratisation. Alors, vous voyez, arriver dans un plateau, et venir dire que le RDPC n'a pas été un parti démocratique, le RDPC n'a rien fait, 
Vous savez, en tout, du point de vue institutionnel, ce qu'on appelle l'alternance. Il y a l'alternance institutionnelle. Nous sommes passés d'un régime à parti unique à un régime pluripartiste. C'est de l'alternance institutionnelle. Non, monsieur. Même si vous vous attendez autre chose. Non, Je sais ce que vous attendez. Vous allez chuter. Vous chutez. Vous chutez. En 30 secondes. Oui, je vais chuter. En 30 secondes. Je suis choqué et scandalisé aussi par monsieur Samni qui dit qu'il n'y a pas de militants. Comme par hasard. Monsieur Bouba, voilà ma carte du parti. Et la vraie carte. Il y a de nos forces. Oui, mais écoutez, il y a de faux militants. C'est là où vous avez raison. C'est là où les uns et les autres tombent parce que le RDPC comme parti politique a effectivement confondu à un moment donné les, 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 les intellectuels, les intellectuels apolitiques, des personnes effectivement qui n'ont pas rendu service à ce pays. Okay, on je pense que ceci, M. Boubagom, là, je vous prie. Voilà une carte, la vraie carte, la carte Kaki. Lisez-la et voyez de quelle date elle est. J'avais à peine 20 ans, je vous dis à peine 20 ans, en 1985, que j'avais déjà cette carte. Et aujourd'hui, effectivement, si nous avons des problèmes... 1985. Oui, et, 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 et c'est une carte de Kaki. Elle date de 1900. Oui, oui, attendez. Cette carte vaut plus que ma diplôme. À votre suite, professeur. Bon, votre arrêtez suite. de faire croire que professeur, le RDPC n'a pas de mise. C'est d'accord, professeur. professeur Montrez votre... ça aux autres. Oh, ouais. Ils, vont bien là, ils ont vu, ils ont vu. À votre, vu ce on disait. à votre suite, maintenant, professeur, je voulais interroger Abdoulaye Ado sur le militantisme des, 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 des cadres, même des partisans du RDPC. Est-ce que on peut, euh, beaucoup pensent aujourd'hui que le RDPC n'est qu'un parti d'opportuniste, un parti d'affairiste qui disparaîtra une fois que Paul Biya ne sera plus au pouvoir Est-ce que c'est votre avis Bon, peut-être que si Paul Biya n'est plus au pouvoir, le parti peut disparaître si le parti perd également le pouvoir. Parce que vous savez que le président Biya peut ne plus être président ou ne pas être président du Cameroun, mais... Si un RDPCiste succède à M. Paul Bia, probablement un morceau du RDPC peut rester. Un morceau, vous avez oui, dit. Oui, parce que c'est clair. Quand on voit aujourd'hui <rire> les batailles qu'il y a au sein du RDPC, c'est clair que les militants, parce que quand le professeur Messanga sort une carte de 1985, ça veut dire quand même qu'il était là quand le parti naissait. Mais pour la plupart du temps, le RDPC est un parti où... On adhère par le sommet. Une fois qu'on bénéficie d'un décret, quel que soit le poste, on devient militant du RDPC. Aujourd'hui, la preuve, c'est quoi C'est que le RDPC a tenté de refaire des cartes d'adhésion et des cartes peut-être de membres. Ils sont allés sur le terrain. Il y a des problèmes parce que personne n'achète. Finalement, les élites qui ont des postes achètent ces cartes-là, les distribuent au tout venant. Ils ne sont pas sûrs que c'est un militant parce qu'il faut écouler, écouler quand même le stock qu'ils ont pris auprès du comité central. Ils sont obligés de mettre l'argent, leur propre argent en, en, en jeu pour acquérir ces cartes-là, pour peut-être ne pas être euh, euh, blâmés par le comité central s'il y a une question de performance qui se pose par rapport à la vente des cartes. Donc, ils distribuent au tout venant. Euh, euh, Gustave Samnik, est-ce qu'on peut affirmer par exemple que euh, le parti au pouvoir, le RDPC, a été euh, trahi par certains de ses cadres euh, qui ont sacrifié les principes de rigueur et euh, moralisation pour leur intérêt égoïste On peut le dire, mais il faut dire que c'est le fonctionnement même du RDPC qui est à remettre en cause. Parce que avez-vous souvent suivi des sanctions réelles Bon, il y a eu des balbutiements il y a deux ans à peu près. Ils ont quand Sanction même sanctionné, les militaires. Oui, ils mais ont ça... sanctionné M. Sanganyamou. <rire> ça, c'est nouveau. On ne l'a jamais entendu. Au contraire, ce n'est que des motions de soutien des lois au président national. Donc, c'est vrai que euh, le parti n'a pas suivi sa ligne directrice et ses militants, donc, et qui, qui les nomme aux affaires. C'est le président national qui les nomme aux affaires où ils font ce manquement-là. Maintenant, euh, je vais mettre un bémol à ça en disant que... Euh, ce que je redis, ce que j'allais dire auparavant, le parti était mieux maîtrisé avant de, le passage au multipartisme. Euh, je prends l'exemple, il a cité le cas de, des primaires, ou des BC. Donc il y a eu une expérience démocratique quand même, mm -hmm. ou des BC, avant même le passage ah. au multipartisme. Je crois que c'était en 1947 ou 1948. Il y avait le sommier politique, il y avait l'école des cadres du parti, il y avait toutes ces instances-là. Il y avait une vie politique au RDPC. Maintenant, c'est une vie d'affairiste et de carriériste. 
Les gens veulent atteindre certaines fonctions, ils veulent avoir des marchés, ouais. ils vont acheter les restituts. Vous avez les, les, vous avez les sectaristes. Là. Voilà, <rire> c'est un peu ça. Alors, pour ça, Ronan Guiné, dans le RDPC, est-ce que la place accordée aux jeunes, et notamment aux femmes, dans le rassemblement démocratique du peuple camerounais est satisfaisante oh, Vous demanderiez aux jeunes et aux femmes si la place, en tout cas... Euh, ces jeunes et ces femmes qui sont membres de, de ce parti, si leur place est, regard à vous. est satisfaisante. Si on s'en tient aux engagements pris par le président national du RDPC lors du congrès extraordinaire de 2006, euh, il y a du chemin à faire pour euh, renforcer la position des jeunes et des femmes dans le parti. Euh, D'ailleurs, à mon avis, cette structure est encore une structure typique d'un parti officiel, de ce qu'on appelle commodément un parti unique, avec une section pour les femmes, une section pour les jeunes, les, les mâles dominants, euh, s'accaparant de toutes les positions du pouvoir dans l'organisation centrale. Je pense qu'il est euh, important euh, pour montrer que cet engagement est véritablement consistant, qu'il n'y ait plus de jeunes, non seulement dans le parti, à la base et au sommet, mais également dans euh, la représentation du parti dans les institutions, euh, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les conseils municipaux. Pour ça, M. Sanga Yamding, sur la question des respects euh, des textes au sein du Rassemblement euh, démocratique du peuple camerounais, est-ce qu'on peut dire que le RDPC est un parti moderne Non, moi je pense que, et pardonnez-moi hein, M. Bouba, euh, Romna, euh, nous risquons au regard de l'orientation du débat, euh, nous euh, départir du bilan du parti. Parce que je pense que si nous parlons de 30 ans de RDPC, il faut rappeler les circonstances de création. Je le dis dans mon livre, conflit via Ido. Et n'oubliez pas que le président Paul Biya, déjà trois mois après sa prise de fonction, a failli être assassiné par monsieur le capitaine euh, euh, Salatou selon lui, envoyé par le Lufa. Vous en avez la preuve Oui, je vous fais un récit qui est dans mon ouvrage. Vous avez écrit un ouvrage, si vous le savez, très cher ami, ce n'est pas facile. Pas la Et même. je voudrais donc vous montrer que progressivement, sept mois après, parce que M. Paul Biya arrive au pouvoir, mais il n'a pas l'appareil politique. Ça ressemble à un monsieur qui a une voiture, il n'a ni carburant, ni clé pour faire décoller la voiture, parce que c'est M. Aïdjo qui est encore aux commandes de l'UNC. Je vais vous dire quelque chose qui est dans mon ouvrage. Dans une conversation avec M. Singapour, le 15 juillet 1983, M. Senga est en séance de travail avec M. Aïdjo lorsqu'il reçoit un coup de fil du président Paul Biya, lui annonçant qu'il sera indisponible pour la réunion du comité central de l'UNC convoquée par M. Senga. M. Senga, sorti de là, dit qu'il a vu entrer Aminou Maru, Moussa Yaya et les autres. Il va donc voir le président Paul Biya. J'apporte un témoignage pour vous dire les problèmes que le RDPC a connus. Sorti de là, M. Aïdjo dit très bien, Biya sera là. Parce qu'il y avait encore l'incertitude. Senga m'a dit, j'apporte ce témoignage dans mon ouvrage, qu'il était question qu'à cette réunion du lac, en juin 1983, M. Biya soit assassiné. Alors, le 18 juin 1983, M. Paul Biya fait un remaniement gouvernemental où il met de côté tous les barons, les Mustapha, Madou, les... et tout ça, les... Euh, comme, comme on appelle M. Samuel Eboua, Samuel Eboua, Issim Vodon. Et ce sont des aïdjouistes. À partir de là, l'homme est en difficulté. 6 avril 83, il y a tentative de coup d'État. Donc on arrive à Bamenda. 84. 84. 84. Non, oui, non, j'ai dit 85 maintenant, congrès de Bamenda. Il y a donc un problème entre les conservateurs et les rénovateurs les aïdjoïstes et les biaïstes. Mais sorti du congrès de Bamenda, quoi que l'on dise, c'est l'aile progressiste de l'UNC qui en sort vainqueur, puisque ce qu'on appelle les Mozart de Bamenda, parce que n'oubliez pas que... Pour il y a ça, fait... oui, oui, je, en, je, un je... Mot, en un mot, en un mot, en un mot, quand en mille, qu'est-ce que vous voulez démontrer Alors, je vais démontrer tout simplement que... En 2015, vous ne comprenez pas, c'est qu'à un moment donné, il y a un combat entre les conservateurs et les rénovateurs. C'est la victoire des conservateurs. Puisque lorsque M. Senga est fait secrétaire politique, c'est lui, sous la coupole de M. Emma Basile, qui valide... 
Ici, à Yaoundé, la marche contre la démocratisation, dont le RDPC progressivement, malgré tout, va supprimer les ordonnances de 88. Vous avez posé une question très forte à mon collègue. Et j'ai apprécié la question. Où, est, qui était la, où était la place des jeunes et des femmes Mais rappelons quand même que les femmes, à un moment donné, pour travailler, pour sortir du Cameroun, avaient besoin d'une autorisation. Paul Biya l'a supprimé avec le RDPC. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont été faites. Mais malheureusement, c'est là où vous avez raison. Vous savez, moi, je ne suis pas un extrémiste, quelqu'un qui vient vendre des idées, Merci. et même le pire. Merci pour les choses. Merci pour Oui, et je chute, donc, je suis, je chute vraiment, je vous promets, que malheureusement, le RDPC est devenu un parti d'affairistes. Je vous rejoins, M. Samnik. Quand vous voyez aujourd'hui le fonctionnement... C'est sévère, hein, comme après. Oui, 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 oui c'est bien. Vous pouvez me faire remarquer ça parce que je sais pourquoi vous le faites dans votre démagogie. Mais je suis dans une dynamique de transformation pour vous dire que 30 ans après... Si c'était moi... Si, 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 si l'aspect, si le bilan du parti est, 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 est nettement plus positif que négatif, il faut reconnaître que il y a des transformations à opérer parce que ce que nous vivons aujourd'hui au sein du parti, avec une bureaucratie des intellectuels apolitiques et des hommes de réseau, qui franc-maçon, qui rosicrucien, qui homosexuel, c'est ce qu'il voulait dire. On fait effectivement du ben, parti... C'est qui le dites, hein, c'est pas moi. D'accord, c'est compris. Euh, en tout cas, le ça. RDPC ah, oui. a un bilan et je pense que son bilan est nettement plus positif que négatif. Adverbe. Voilà, ce que moi je voudrais dire et observer, faire observer que quand même, en 1982, le président Amadou Aïdjo voulait également laisser la tête du parti. C'est les cadres du RDPC qui sont allés dire à M. Aïdjo, de l'UNC, que non, restez toujours président. Parce qu'il faut donner également ce témoignage-là pour savoir que ce qui s'est passé. C'est très important. C'est très important. Maintenant, les jeunes et les femmes du RDPC, je crois qu'en réalité, quand on essaie de voir ils sont chargés du folklore au RDPC lors des manifestations et un certain nombre non, de choses. Parce qu'ils... Je ne vous J'avais 18 pas. ans quand j'ai pris ma place. Oui, mais... Et je ne faisais pas du folklore à Paris où j'étais le Quel est donc le poste que vous occupez en dehors d'être membre du comité central Oui, mais là... Je... C'est pour vous dire que... Ah, d'accord. Si voilà. dans ce sens... Voilà. Vous verrez donc pour ce que vous voulez dire. Voilà. Donc, ils sont chargés du folklore. <rire> Aussi, il faut dire, au sein du RDPC, quand on s'appuie sur la sortie de deux ministres de la Léquie, qui sont membres du RDPC, militants et au comité central. Et quand on voit la verve et la virulence du propos tenu par l'un d'eux contre son camarade du parti, on peut dire que là-bas, véritablement, c'est un panier à crabe. Mais ce qui est important, je voudrais également parler du RDPC et de ses alliés. Vous savez que je vous ai dit que je suis du comité central allié. de l'ANDP, donc allié du RDPC Peut-être qu'au niveau du président du RDPC, il est sincère dans la collaboration. Mais les alliés du RDPC souffrent des élites RDPCistes des coins respectifs des dirigeants des partis d'opposition. Monsieur Boubatene, je pas. crois qu'à l'avant-dernière élection municipale, il y a une ville euh, qu'on appelle PT à l'extrême nord, où la NDP a gagné une mairie, pas même en totalité. On a partagé la mairie. Mais les extrémistes du RDPC ont tout fait pour qu'on annule cette élection-là. On a annulé l'élection, on a recommencé l'élection. Il y a eu 11 ministres qui se sont déployés pour empêcher à l'ANDP de gagner cette élection-là. Et celui qui a finalement été élu maire RDPC vit à Yaoundé. Depuis qu'il a gagné, il n'a plus mis pied là-bas, à péter, là où il est supposé gérer la mairie. Alors, voilà, voilà. vous avez compris. Voici euh, que... donc l'alliance version <rire> certaines élites du RDPC. Voilà, alliance ANDP, RDPC, vous êtes de l'ANDP. On va poursuivre peut-être deux dernières questions pour sortir sur ce sujet avec vous, Emmanuel Gustave Samnik. Le RDPC a vu euh, passer un secrétaire politique et quatre secrétaires mmh. généraux. Lequel vous a particulièrement marqué euh, c'était les deux premiers, c'est pas qu'on est pas Yassine Gakou. Joe Boulé après euh, Oui, c'est l'autre, Joseph Chandumba. Singako par euh, la culture politique et le, le foisonnement intellectuel. Euh, Joseph Chandumba par euh, la ruse politique et la stratégie de, de la maintenance. 
Les autres, je considère que c'était des fonctionnaires qui sont de passage. Puisqu'on les nomme comme ça, on les enlève, on ne sait pas comment ça se passe. Voilà. Ils ont géré l'administration qui est lourde du RDPC. Alors, euh, professeur, on va... Euh, deux dernières questions, une pour les deux professeurs. D'abord, euh, on a Guigny. S'il faut retenir quelque chose de positif 30 ans après l'existence du RDPC, que direz-vous S'il faut retenir quelque chose de positif, c'est l'expérience qui, malheureusement, n'a pas été concluante de la libéralisation. Euh, Emmanuel Gustave Samnik a évoqué tout à l'heure l'expérimentation que le RDPC a commencé en 1986 avec ses élections pour le renouvellement de ses organes de base, la mise en place de ses organes de base, puis euh, les élections concurrentielles avant les élections municipales d'octobre 1987 et le large renouvellement lors des élections législatives d'avril 1988. Cette poussée euh, établissait vraiment le mouvement de libéralisation que le RDPC a morcé, mais ça n'a pas été concluant. Ça veut dire que quand la concurrence politique explicite est arrivée, le RDPC s'est cabré et il est revenu à ses réflexes autoritaires. Donc c'est ça qui a pu être bien. Mais seulement, il faut simplement dire aussi que le RDPC n'est pas un parti comme les autres. Le RDPC, c'est le parti d'État, ou pour que les gens comprennent mieux, c'est le parti de l'État. Dans certains systèmes, le pluralisme officiel n'est qu'un pluralisme de façade. C'est une concession à un certain nombre de pressions, notamment internationales. On crée un système pluraliste, mais en réalité, on conserve des mécanismes de monopole. Et ça permet à l'État de se fabriquer un organe politique, mais un organe politique qui ne peut pas orienter l'État. Rarement, vous verrez le RDPC interpeller le gouvernement pour leur dire « revenez dans la ligne de conduite qui est celle du parti ». On voit donc qu'en réalité, c'est un organe qui permet juste à l'État de se maquiller en parti politique. Ce qui fait qu'après, sur le terrain, la concurrence que les formations d'opposition rencontrent, c'est avec les sous-préfets et, et les, les autres, parce qu'en réalité, c'est le parti de l'État. Pour ça, M. Sanga, Niamdine, tout n'est pas noir dans le RDPC. Que faut-il améliorer ou alors parfaire pour... Oui, d'abord... Euh... Il faut dire qu'au sein du RDPC, des, des efforts ont été opérés. Euh, à Bamenda, euh, je me souviens, euh, le bureau politique comportait 12 membres, n'était que des hommes. Et d'ailleurs, il y a cinq survivants euh, comme membres du bureau politique de Bamenda aujourd'hui. M. Kouete, M. le Sultan Bobo Ndua, M. Ayanlu, je crois, M. également euh, euh, le... le euh, pardon Cavalli. Oui, pas, pas Cavalli, et puis euh, je pense M. Ayatou et quelques-uns. Alors, il faut donc dire qu'aujourd'hui, le bureau politique est ouvert aux femmes. C'est un effort. À l'intérieur du parti, ce qu'on appelait à l'époque organe spécialisé, c'est-à-dire les femmes, elles étaient à côté. Aujourd'hui, ces femmes, aujourd'hui, on appelle cette structure des organes annexes. Et il faut aussi reconnaître que, en parlant des secrétaires généraux, Chacun en son temps a apporté sa marque. Mais dans l'approche globale, pour moi, nous avons eu deux conservateurs, deux rénovateurs et un homme du centre. Ils sont tous conservateurs. Bien, je vais vous dire juste une affaire de Je vais vous donner une parole rapidement sur cette oui, 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 Alors, moi, je dis que M. Senga, effectivement, souvenez-vous <rire> dans le débat entre M. Senga, parce que ce que certains ne savent pas, M. Ngango voulait être secrétaire politique à Bamenda. Lorsqu'il vit M. Senga être élu par le Congrès secrétaire politique, M. Ngango a eu cette déclaration, on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles autres. Et il y a eu un renovateur, M. Djomolet, qui a légitimé la démocratie. N'oubliez pas que lors des élections du 1er mars 1992, il a fallu que M. Ngango soit battu secrétaire général du RDPC pour qu'on on, on estime qu'il y ait eu une, une vraie démocratie. Alors, professeur, dernière question pour bon, sortir oui, sur, oui, cette, sur oui. ce sujet. Est-ce que euh, tous ne sont pas des conservateurs Non. Il y a eu, je vous dis bien, un grand renovateur, M. Ebenezer Ndjomwale. On a eu un second renovateur qui a laissé, d'ailleurs qui a pris le parti par terre, dans, dans, dans la poubelle, M. René Sadi. Et personne ne peut nier que, lorsque M. Sadi arrive, malgré toutes les difficultés, parce que n'oubliez pas que, le, comité, euh, le secrétariat général du comité central, article 25 et 24, qui est l'organe exécutif, a des crocodiles qui sont encore là. 
Et je vais vous dire que la plupart des crocodiles sont arrivés en 92 au secrétariat général. Ils ne sont pas partis. Tous sont des crocodiles. J'ai dit, écoutez, <rire> oui, oui. Bah alors, ce que je veux dire, ouais, alors, alors, et il faut rappeler que, malheureusement... 30 secondes maintenant. Oui, malheureusement, il faut le reconnaître, monsieur, le, ce qu'on a vécu à un moment donné, il y avait confusion et rivalité. Bon, les rivalités, même le président Paul Biya n'a pas été écarté des rivalités politiques. N'oubliez pas que monsieur Aïssi Vodon, qui est candidat à l'élection présidentielle et militant du RDPC. N'oubliez pas que M. Edouard Titus, qui est candidat à l'élection présidentielle et militant du RDPC. Il a démission. Bah, oui. Je vous dis, en tout cas, je vous donne des informations. Ok, il merci. Bah, pour, temps pour, temps non, pour terminer, Allez. il faut donc reconnaître que nous avons eu des rénovateurs. M. Jean Côté est entre les deux. Il est biaïste. C'est celui qui était, il faut peut-être le rappeler, pour vos téléspectateurs, secrétaire général, lorsque M. Biya était Premier ministre, ils ont gardé des liens particuliers. C'est un homme sérieux, mais la peur demeure dans la maison, tout simplement parce que Merci. les cocodiles sont là Merci. et on ne sait pas ce qui va se passer. Merci euh, pour reprendre votre, euh, votre expression, les crocodiles, les crocodiles sont et là. Les, et les grands et méchants loups. Et les grands méchants loups sont toujours là dans le RDPC. Ce qui nous amène au reportage de la semaine ce dimanche. Nous allons dans la région de l'extrême nord Cameroun, notamment au camp des réfugiés de Mimaro. Euh, Là-bas vivent actuellement 33 000 réfugiés nigériens, la conséquence des multiples exactions de la secte Boko Haram. Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés s'y est rendu cette semaine du côté de Maroua pour toucher du doigt les réalités au quotidien. Un reportage réalisé par Arnaud Geffard et Francis Nguemna. Première ligne de l'histoire d'une vie pour ces enfants qui entendent tout, mais ne comprennent rien de leur dû épopée. Mais ils l'ont fait pire. Ils ont fait pire jusqu'au niveau de Zalapé, un village. Hasard de choix sur les 33 000 réfugiés du camp de Minawao dans la région de l'extrême nord. Des histoires semblables avec le même accusé Boko Haram. Nous venons du Gatagara au Nigeria. Les membres de Boko Haram sont venus nous tuer. Seul Dieu nous a menés jusqu'ici, au Cameroun. Nous avons souffert. Nous avons eu tellement de problèmes. Many problems. Le camp accueille ici le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. L'incarnation de la générosité mondiale en la matière. Sa visite commence à l'école. Pas moins de 120 élèves par classe. La chasse au savoir, à leur manière, c'est comme ça. Cap ensuite dans les cas. Quelques histoires écoutées et l'esprit qui s'affaisse pour laisser naître la compassion. De moi. Il faut que l'aide humanitaire augmente et augmente d'une façon significative pour qu'on puisse garantir et aux Nigériens et aux Centrafricains et aux communautés locales euh, tout l'appui dont ils ont besoin dans ce moment extrêmement difficile. Ils font face aux problèmes d'eau, des latrines, 
mais également au problème de nutrition. Nous avons pu rehausser leurs besoins en eau qui était de 6 litres par personne par jour à 11 litres. Il y a encore un gap de 4 litres qui manque. Illustration. Une séance de ravitaillement. L'exercice appelle à la fois la patience et la force. À l'hôpital du camp, c'est le pic de l'activité. La moyenne pour le moment, c'est 125 malades par jour. Tout cela appelle à de moyens énormes à mobiliser qui jusqu'ici reste insuffisant. Nous devons remédier à ces insuffisances, aider nos partenaires à y remédier, aider le gouvernement euh, euh, camerounais à faire face, sans oublier, je crois que c'est très important, le haut-commissaire l'a souligné, euh, les populations déplacées à l'intérieur du pays. Pour les déplacés camerounais, allons plus loin, à 9 km d'ici. Le camp de Zamaï. Une autre terre d'hospitalité. 88 personnes pour 17 familles parties de Golvadi, leur village natal. Elles ne demandent qu'un peu de nourriture, un peu d'eau et de terre cultivable pour retrouver leur bonheur perdu. À Zamaï, comme à Minawao, plus de 37 degrés de température. Ça chauffe donc au propre comme au figuré. Il faut donc sauver les crânes de la canicule et surtout s'abreuver par tous les moyens. Voilà, merci à notre ami Arnaud Geffard. On parle à présent sport avec la FECA Foot. Euh, L'analyse, ou si vous voulez, l'autopsie d'une crise sans fin. Fekafoot à quand la sortie des crises Six mois de plus pour le comité normalisation, décision du comité exécutif de la FIFA depuis le 20 mars dernier. Pour vous, la Fekafoot s'enlise dans la crise, Abdelayado Bon, je ne dirais peut-être pas comme ça, mais ce qui est clair, c'est que tant qu'il n'y a pas élection, la normalisation sera là, puisque... Euh, finalement, c'est le Cameroun également, parce que je crois qu'un des démissionnaires du comité de normalisation a indiqué que c'était sur proposition du chef de l'État qu'ils ont été nommés. Et que quand on s'appuie sur les deux lettres de la FIFA, celle du 28 novembre 2014 et celle du 25 février 2015, la FIFA est satisfaite du travail fait par le comité de normalisation. Maintenant, il faudrait simplement parachever par le processus électoral qui est aujourd'hui bloqué parce qu'il y a eu une décision du TAS qui a annulé les résolutions de l'Assemblée générale de, du 23 août 2014. Donc la FIFA a encore redonné un calendrier au Cameroun de six mois. Dieu merci, le professeur qui est là disait que les 20 jours ou les 23 jours de l'autre prorogation, c'était pour permettre au comité d'emballer ses affaires, donc il va encore attendre six mois pour voir le comité emballer ses affaires après une élection où toutes les parties euh, vont finalement accepter les résultats. Alors Gustave, ça me six mois de plus, euh, loin d'être sorti de l'auberge là. Et bien évidemment, c'est le constat que nous pouvons tous faire. Et pour moi, c'est un échec d'abord de l'administration de la FIFA, parce qu'on parle souvent de la FIFA comme d'un totem ou bien de de l'incarnation de la perfection ou de l'inventeur de la Bible, je ne sais pas quoi. Non, il y a un, un mauvais esprit là-bas à la FIFA qui s'appelle Jérôme Valk, le secrétaire général, qui est en conflit avec tous les partenaires de la FIFA. Il est entré en conflit avec le Brésil qui organise la Coupe du Monde, il est en conflit avec la Russie, avec le Qatar, avec l'UEFA. Bon, le Cameroun, comme c'est plus facile encore, il fait n'importe quoi. Et donc, moi, je considère que euh, la FIFA n'est pas claire dans cette affaire et c'est... C'est une transition qui bat tous les records. Deux ans quand même pour résoudre un petit problème de l'administration d'une association nationale membre de la FIFA. Je trouve que c'est trop. Alors qu'il n'y avait même pas de problème au départ. Le président euh, en exercice est empêché et on, il est détenu en prison. Son premier vice-président doit assurer les affaires courantes. Jusqu'à la fin du mandat, on organise les élections avec l'Assemblée générale connue. Depuis la mafia est entrée en jeu. On tourne en rond, on nomme des comités de normalisation. Il dit maintenant qu'il sera là tant qu'il n'y aura pas élection. Non, ça dépend encore du bon vouloir de ceux qui, pour le moment, ont le pouvoir à la FIFA. 
Parce qu'il faut savoir que chaque chose a son temps. Rien n'est éternel. Et donc, ce comme dénomination, on n'aurait pu le remplacer. Je crois que c'était le consensus camerounais qu'on mette une autre structure provisoire plus allégée en place jusqu'aux élections, le comité de nomination ayant montré la preuve de son incapacité à normaliser la fédération camerounaise au football. Professeur Rona Guiné, une mission conduite par le SGPM, le secrétaire général de la primature, des euh, représentants des différents euh, camps euh, qui se battent pour le contrôle de la FICA Foot s'est rendu du côté de Zurich. Au retour, est-ce que vous pouvez dire, par exemple, que c'était une mission pour rien Non, je ne pense pas que ça ait été une mission pour rien, même si rien ne dit que les objectifs principaux recherchés par ceux qui conduisaient la mission ont été atteints. Euh, si vous voyez la lettre rédigée au président du comité de normalisation de la Fédération Camerounaise de football par le secrétaire général de la FIFA que M. Samnik euh, vous hégémonie, euh, il prend en compte effectivement l'arrivée la, de cette délégation euh, gouvernementale ou ministérielle, c'est selon, à Zurich. Et euh, il indique la volonté d'aller vers un dialogue sérieux entre les parties prenantes de la crise du football camerounais. Euh, le problème en réalité, et là je ne serai pas d'accord avec M. Samnik, ce n'était pas un petit problème. Le problème de la FECAFOOT n'est pas un petit problème. Et ce n'est pas simplement le problème de la FECAFOOT. Le problème de la FECAFOOT, c'est le problème de la gouvernance systémique du Cameroun et de la manière dont, particulièrement pour le football, l'ingérence systématique des autorités politico-administratives a alimenté les rivalités factionnelles au sein de ceux qui sont constitutifs de la Fédération Camerounaise de Football. Et chacun donc utilise ses réseaux de soutien à la FIFA, au TAS, dans cette bataille. Et dans cette logique, c'est une bataille interminable. Euh, et ce qui s'est passé, quand on parle d'échec, euh, pour que vous puissiez dire que quelqu'un échoue, laissez-le d'abord faire le travail. Vous ne pouvez pas mettre en place une structure... Voilà. Et puis vous faites des obstructions. Donc vous laissez Bia faire le travail. Vous ah le moi, laissez terminer. Je ne suis pas que je vous sache. Allez la parole juste derrière vous, allez, vous allez parler que je ne suis pas que je sache un opposant de M. Bia. Peut-être que ça viendra <rire> dans le futur, mais je ne, je ne le sais pas. Alors il faut qu'on lui donne euh, le temps à Bia, non. Ce n'est pas je un vous problème. Attendez là. Vous m'attendez là. Vous ne pouvez pas m'attendre là, monsieur. Puisque j'ai dit que c'est l'illustration de la maintenant. crise, je suis tout à fait consistant. Que la crise compris. du football camerounais, c'est la crise de la gouvernance camerounaise. Je peux vous démontrer, si vous voulez qu'on au fond. D'abord, le gouvernement n'a le gouvernement pas une position unifiée. Qu'est-ce qui illustre cela Première délégation, elle est conduite par le ministre de l'administration territoriale. Deuxième délégation, on Parler change. du comité de normalisation. On va y arriver. Laissez-moi parler. La vous aurez tout le temps de dire. Le de la la situation vous aurez va. tout le temps de dire le bien que vous en pensez. Laissez-moi parler. Ok, terminé pour ça. Deuxième délégation conduite par vous plaît, vous plaît, le, le ministre du Travail, M. Grégoire Wona. Troisième délégation conduite Montazé. par le secrétaire général des services du Premier ministre. Quand vous ajoutez à ça. Maintenant, le fait qu'au sein même du gouvernement, chacun a son candidat dans le processus de la FECAFOOT et surtout... Même au sein du comité de normalisation, mais, chacun a son candidat. Mais si, ben, si chacun a son vous candidat, donc vous ne pouvez donc pas... Est-ce que vous le reconnaissez Vous ne pouvez donc pas... Est-ce que vous le reconnaissez euh, Je vous dis, vous ne pouvez terminer, donc pas... Quand... Alors, soyez conséquent. Vous ne pouvez donc pas dire si chacun a donc son candidat au sein du comité de normalisation... Ah, mais au sein du gouvernement, vous Que le, le savez. comité de normalisation au sein du vous est le savez. favorable à un candidat. Il faut être cohérent et logique, monsieur Niamdi. Au sein du gouvernement, hein? vous, vous le au savez. Au sein, je le sais, ah, je peux bien. vous le dire. Au sein du comité de normalisation, vous ne savez pas, je vais aussi vous dire. D'accord, d'accord. Prenez votre match, je vous dire. Il faut citer alors, 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 alors tous les candidats. Aller au bout de sa logique, on sait qui soutient Begenide. Ce ne sont pas les mêmes qui soutiennent Tony Aroko. Ce ne sont pas les mêmes qui soutiennent Joseph-Antoine Bell. On le sait parfaitement. Et si vous dites, je finis là-dessus, qu'au comité de normalisation, les gens ont des candidats, ça voudrait donc dire que le comité de normalisation ne soutient pas un candidat. Votre lecture bon. sur cette affaire, professeur de Sangayamdi D'abord, la première des choses, c'est que ce qui se passe à la FECAFOOT, et particulièrement euh, entre la FIFA et le comité de normalisation, ressemble à ce que nous voyons il y a 20 ans au sein du Parti communiste d'Union soviétique. 
Vous savez que on investit. Qui ressemble beaucoup à RDPC oh, si <rire> Moi, je dirais qu'il ressemble beaucoup plus à l'UNC. Ou... Mais l'UNC, c'est le RDPC. On, on, on venait vous lire. S'il vous plaît, allez droit au but. Oui, on venait vous lire les noms des députés. Et puis, le chef du parti communiste venait vous féliciter. Alors que vous n'êtes pas allé aux élections. Moi, je vois le comité de normalisation qui n'a pas avancé d'un pas. Ça ressemble aux 100 mètres. Les adresses sont dans les starting blocks. On donne le coup de pétard. Votre année ne décolle pas. Votre entraîneur FIFA vient vous dire félicitations. C'est ce que Abdoulaye nous dit. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la FIFA félicite le comité de normalisation Cet athlète qui n'a pas décollé. Vous répondre. Oui, oui, attendez, prenez, calmez-vous. Allez-y. Cet athlète hein, qui, au coup de pétard, n'a pas quitté ses starting blocks. Mais Abdoulaye nous dit on a été félicité. Mais il y a des faux départs, pas monsieur le professeur. Bien, d'accord. On va... peut faire autant, de, on peut recommencer autant de vous... fois qu'il y aura des faux départs dans la course. Du bien. Sang, il mais... fallait aussi le dire tout à l'heure quand on parlait de monsieur Bia. Ah bon, là, là il y a des faux départs. Là, vous êtes dans une dynamique de papa m'a dit, ah vous bon. venez dire oui, il y a des faux départs. Ah Alors moi, je constate tout simplement que tout ça ressemble à du cinéma. Comme dans le RDPC. Alors. Oh ben, Puisque l'UNC, c'est le RDPC. C'est que, ce que je veux vous dire. C'est que de la FIFA qui félicite le comité de normalisation, et au moins je rejoins M. Samné qui a enfin compris la démagogie. Ah bon, il n'avait pas compris autres. avant. Alors. Donc, parlant du RDPC, il y a des choses qui lui échappent. Et parlant du comité de normalisation, je trouve qu'il est beaucoup plus éclairé. Et on peut reconnaître avec vous que, malheureusement, on va aller pratiquement à deux ans sans avancer. Et la mission était quoi Normaliser. Et maintenant, si vous parlez de la mission de la TAS, le TAS, pardon, le tribunal euh, arbitral du sport. sport, mais il a bien fait son travail. Et, et oui, parce qu'il a, et, et, a décidé dans le sens que vous vouliez. Donc non, ce n'est pas qu'il a décidé. Travail. Nous avions Où est un, la sentence nous avions, nous avions un problème d'interprétation. Où est donc la sentence Mais la sentence, si vous me la demandez, pourquoi aujourd'hui vous ne sanctionnez pas aussi l'Afrique Mais où est la sentence Pourquoi vous ne, vous ne sanctionnez pas l'Afrique à faute Mais où est la sentence On n'a pas besoin de sentence. Okay. Comment on n'a pas besoin de sentence Gustave Samnik, peut-être pour revenir oui. au... Attendez, pour chuter, pour chuter quand même, je pense que, que les uns et les autres tirent les leçons Hein, de ce matraquage digne du Parti communiste de l'Union soviétique, qu'il y ait aujourd'hui et enfin un consensus. Parce qu'on ne peut pas accepter. Il faut aller aux élections. Un groupe pas de, de personnes. Mais, 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 il y aura, mais il y aura élection. Mm -hmm. Si le comité de normalisation continue à entretenir les faux clubs, les clubs qui n'ont pas participé au championnat, fausses élections à la base, on va appeler ces élections. Mm -hmm. Moi, je pense que il faut enfin partir sur de nouvelles règles de jeu. Et je suis avec des propositions. Afficher par exemple une semaine avant le nom des présidents de clubs qui iront aux élections. Deux, demander à M. Tombi Ayoko s'il est candidat, il ne peut pas être jugé parti, on le met de côté. Et puis trois, effectivement, aller aux élections. Moi, je pense que c'est la seule transparence possible pour qu'on ne revienne pas sur les problèmes qu'il y a eu avant. Alors, Gustave Samnik, la commission Motazé dit avoir obtenu euh, de la FIFA le retrait du candidat Tombi Aroko, du secrétariat général de l'Afrika Foot, au cas où il maintient sa candidature à la présidence. Peut-on parler euh, d'une avancée significative dans ce sens-là De plus forme. De plus forme, parce que M. Tombi Aroko a eu le temps, depuis deux ans, d'utiliser sa position de secrétaire général pour préparer l'élection. Je crois même que c'est le seul candidat qui a préparé cette élection, dans tous les sens, dans les voies légales et dans les voies non autorisées aussi. Parce que moi, j'étais à la Coupe du Monde avec des gens qui ont été mis en mission avec l'argent de l'Afrique. C'est pourquoi il a été félicité par le secrétaire général qui ont dit, il a un de m'a dit, Samnik, après Dieu, c'est ton barouk. Donc, on sait qu'il a utilisé la Carrément. machine. Carrément Oui, la machine. Après Dieu C'est clair, c'est clair. Au Cameroun que... C'est clair que euh, euh, le candidat au Maroc a utilisé la machine de, de l'Afrique en foot pour euh, construire euh, sa campagne électorale. Et donc, il sera difficile euh, de le battre, quelle que soit euh, l'Assemblée générale qu'on va adopter, parce qu'il y a peu de modifications. Allez aux réalité. élections. Et donc, Allez aux élections. Et donc euh, dire qu'il euh, doit se retirer, c'est maintenant. Et puis jusque-là, depuis qu'on l'a dit, il est toujours le secrétaire général continue à signer, à mettre les gens en mission. Les futurs électeurs en mission à récompenser tel ou tel. Et donc, moi, pour je vous, crois les que mêmes causes plus... vont produire les mêmes effets Ça va produire les mêmes effets. Et c'est pour cela que je dis, euh, je peux rejoindre euh, M. Ounanguini quand il dit qu'il y a trop de collusion entre le pouvoir politique et une association qui gère un, un espace public qui est le football. Parce qu'un euh, gouvernement ne peut pas tergiverser autant. Trois missions à Zurich, 
sans prendre une décision. Moi, si il y avait des problèmes, c'est qu'on arrête même un peu. On recommence tout à la base. Qu'on arrête même le football, même pendant six mois, même pendant un an de suspension, personne ne va mourir. Sauf que les fonctionnaires, les hauts gradés du gouvernement, nous n'aurons plus de budget à gérer des missions euh, à effectuer à l'étranger, des commandes à effectuer. Donc, le, tout le football, c'est une mafia où les gens, <coughs> chacun tire son épingle du jeu au détriment du football. Ce sont les camarades de Messanga qui ont C'est ça le problème. Oui, en Alors, euh, est-ce est ado, oui, là, 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 ado On a assisté quand même à une espèce de controverse par rapport aux différentes cor correspondances, oui. euh, celle de Jérôme Valls et puis la correspondance des membres du gouvernement qui sont allés du côté de Zurich. De quel côté se trouve la vérité selon vous Bon, dans tous les cas, on saura de quel côté se trouve la vérité. Vous avez Mais ce qui est sûr, dites pourquoi vous ce qui est sûr, moi, je crois que à la FIFA, quand ils font euh, les des réunions, c'est enregistré. Ah. C'est toujours enregistré. Et filmé. Chez eux. Et, 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 et ils filment. Donc, c'est comme ça qu'ils travaillent. On ne peut pas dire quelque chose, que bon, ça a eu lieu à la FIFA et qu'il n'y ait pas de preuve. Mais je crois que la controverse vient du fait qu'on a parlé d'un changement au niveau de la loi du Cameroun. Ouais. À la vérité, je crois que, que le Cameroun pour... a l'art de vouloir sarc même parfois sur la bêtise. Quand on voit notre loi, qui a traîné pendant beaucoup de temps, depuis 2011, une hérésie, à savoir l'arbitrage qui se fait sans l'accord des, des deux, deux parties. parties, alors que c'est une justice privée, je dis que ça, c'est l'hérésie. La chance qu'on a eue, c'est d'avoir des experts en droit de haut vol au comité de normalisation qui ont dit, mais comment on peut faire de l'arbitrage sans l'accord des deux parties Ce problème possible. a été débattu au niveau des multiples réunions du Premier ministère. Il y a eu à ce niveau, et j'ai même un document ici, du, du responsable de la communication euh, de la division juridique du ministère des Sports, oui. qui depuis euh, euh, 2011, Manga Zambo, Manga Zambo voici oui. la note, c'est-à-dire du 23 août 2013, où il demandait au ministre, avec une note technique, de pouvoir recadrer la chambre de conciliation et d'arbitrage qui est sortie de ce que la loi a prévu. Pire, <rire> ils ont prévu une procédure pirate appelée le référé sportif qui consiste à violer la loi. Article 44, alinéa 2 de la loi de 2011, qui dit que pour les saisir, il faut au préalable épuiser les voies de recours internes à la fédération. Mais en article 1, alinéa 7 de leur code de procédure, ils ont mis toutefois, sans respecter ce que la loi dit, on peut les saisir directement. Alors, Gustave Samé, vous oui. semblez ne oui, pas du tout partager oui, l'analyse. Parce, de... parce que la chambre d'arbitrage du comité national olympique est euh, au niveau national, ce qu'est le TAS au niveau mondial. C'est toujours l'arbitrage. Et quand on porte une affaire au TAS, on demande d'abord l'avis de l'autre parti. Non, je crois que c'est un faux problème. S'il faut changer des lois, il faut changer toutes les lois. Cette FIFA, le comité de normalisation, a préparé des tests de l'Africa Foot, a transmis à la FIFA. La dans, la première mouture, non, dans la première mouture, il y avait le scrutin uninominal. Ça va euh, réduire beaucoup de marchandage et de corruption dans cette élection fédérale. Le même Valk, Jérôme Valk, secrétaire général, a dit « Niet, c'est un scrutin de liste ». Or, est-ce qu'à la FIFA, il y a l'élection par liste Non. Quand M. Blatter va se présenter, les seuls, M. le Président, on les lit et il constitue son administration. Ici, on impose un scrutin pourquoi, de liste. Pourquoi C'est pour vous dire que c'est du, du dilatoire, c'est même de, 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 de la mafia et, euh, autour des lois quand on dit que non, vraiment, il fallait que les deux parties doivent d'abord se mettre d'accord. Il faut changer la loi absolument. Et moi, c'est sur ce plan-là que je dis, même si cette loi est mauvaise, c'est la loi du Cameroun, et on ne va pas la changer parce que M. Val, que ça ne lui plaît pas, et son camp... Oui. Mais Sangha Yamdi, oui. sur la question de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, <coughs> euh, dans la lettre écrite par Jérôme Valk, il dit et que les responsables en charge de la délégation camerounaise ont pris l'engagement de changer la loi. Est-ce est -ce que c'est -ce pas que, beau cela Qu'est-ce que ça a comme valeur juridique Ils ont démenti, ça. Dans l'histoire. Et de deux, moi je me suis rapproché de, de certains membres du gouvernement, ils n'ont jamais dit. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un mensonge, je parle devant votre écran de télévision, où effectivement... Les conseillers juridiques euh, du, de la normalisation, au départ, ont nié et ont estimé que... D'ailleurs, vous voyez l'attitude euh, agressive de mon ami Abdoulaye, qui continue à rivaliser avec les hauts magistrats. Je dis bien les très hauts, les magistrats de haut vol, 
de la Chambre nationale euh, du Conseil national. Voilà. C'est les agrégés de haut vol qui rivalisent avec eux. Non, ne dites pas agrégés. Ce n'est pas un problème de rivaliser. Qu'est-ce que dit la décision de La preuve est que, si vous allez là, lorsque la sanction est tombée, déjà encore qu'il y a eu plusieurs jurisprudences qu'on a évoquées. On vous a évoqué la jurisprudence à Nouma. Après, ensuite, on vous a évoqué même la jurisprudence Govondo. Ou Govondo a voulu aller aux élections. Mm -hmm. C'est cette même chambre qui a dit en Convondo, non. Mm -hmm. Et le Convondo a saisi le TAS, le TAS a donné raison, en faveur même d'ailleurs de, de, de la FECA Foot, à, 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 cette, à cette chambre. Alors aujourd'hui que ça ne vous arrange pas, je suis surpris de voir un monsieur, un comme Abdoulaye Ado, qui vient d'abord, il nous dit, il vient montrer à une télévision, <rire> en vision mondiale de l'aide, il dit, la FIFA nous a même félicité. On lui dit, ils vous ont félicité, pourquoi Il dit qu'on a félicité le comité de normalisation parce qu'il n'a pas bon normalisé. Travail. Non, oui, pour le bon travail. Et je vous rappelle que cette même FIFA a félicité M. Ia Mohamed en prison qui avait gagné des élections. Traduction, la FIFA n'est pas crédible. Traduction, ça est traduction, il y a une mafia très forte en interne et en externe. Deuxième élément, il faut, je vais jeter là-dessus, il faut reconnaître aujourd'hui que le comité de normalisation avec une mission normalisée. Vous savez, du point de vue de la théorie du droit, normaliser, c'est garantir la régulation. Vous comprenez Moi, j'entre dans les principes un peu juridiques. Donc, à partir du moment où vous ne pouvez plus assurer la normalisation, la régulation, pour nous éviter le surplace que nous sommes en train de faire, et en plus, vous êtes félicité, nous avons tout simplement la preuve que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Alors, et j'espère que cette énième chambre, je ne suis pas contre, c'est bien parce que, monsieur le ministre, moi je l'ai dit, j'estime qu'il a été trompé. Et je crois ouais, que la, la mauvaise la expérience femme, que nous avons reçue, lorsque monsieur Onangemi accuse le gouvernement, je voudrais vous dire quelque chose lorsque vous parlez d'ingérence. C'est un certain Joseph Orona, ministre des Sports, qui parlait de caca foot. Et alors vous, Oui, et alors, vous l'accusez une fois de plus dans le gouvernement et, et vous l'incriminez une fois de plus à la normalisation. Alors, essayez de Mais bien comprendre ce que vous, vous n'avez rien compris. Alors, oui, mais c'est vous qui n'avez rien compris. C'est lui qui a parlé de caca foot, vrai ou faux okay. vous vous rien Et aujourd'hui, aujourd bon, en fait, il, il marche dans, 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 dans la merde. Si vous je vais vous laisser le professeur Ce pas un problème entre vous et moi. Nous parlons du problème des gars. Oui, oui. Je pense qu'il faut... Que pensez-vous de la caca foot Il faut être sérieux, monsieur Nyamdin. Il faut vraiment être sérieux. Je vais vous écouter. D'abord, moi pourquoi vous ne pouvez pas venir dans un domaine et ne pas tenir compte de celui qui tient compte du régulateur central. Si la FIFA ne vous agrée pas, créez Takashi Ball, créez Ndamba Ball, oh. mettez le siège à New Bell, mettez le siège en Kondongo et vous faites ce que vous voulez. C'est la FIFA. Qu'est-ce que vous dire les gens, les, je crois, je suis C'est la FIFA qui régule les activités du football. Donc, si que en tant que FIFA, est... nos lois qui doivent changer, je plaît, dis que c'est la FIFA qui Même nos lois, s'il vous plaît. La FIFA a droit de demander à un État de changer. Laissez-moi parler, vous avez parlé, monsieur. Professeur, c'est pas vous qui posez les questions. Laissez-moi poser des questions. Moi, je vais vous relancer sur la question. Est-ce que la FIFA a le droit de dicter la loi à un pays La FIFA ne dicte rien. La FIFA dit, et c'est sa position, elle dit qu'il y a eu des discussions. Avec le gouvernement de la Mais Ligue. je vous dis que c'est faux. S'il vous plaît, professeur, laissez-le répondre. Je Pourquoi vous, vous paniquez, monsieur Laissez-le répondre. Allez-y. Parce allez que vous, vous êtes bon, vous devenu un laissez -le laissez -le répondre. Quand pas du laissez -le LDPC, répondre. vous tirez sur Paul Biya. Ah, Il a parlé de l'action de la Ligue. Vous ne pas la relation entre les deux choses. Non, vous le faites souvent. Hein? Je dis, ne pas le Je voudrais montrer que vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas du tout gentil quand il s'agit du président. Mais quand il s'agit du président du comité de normalisation et la normalisation, vous vous mettez à raconter. Et alors, mais j'ai même le droit. Vous allez jusqu'à là. Et alors, vous, vous êtes rassuré. Et alors, le bon Dieu. Ne me faites pas penser aux marchands de la choucroute. Laissez-moi donc ça. Qui perd des choucroutes quand ça la rend et qui l'emballe bien quand ça la rend. Voilà, vous voyez, vous m'empêchez de parler. Non, mais moi, c'est quand même gênant à la fin. À la fin, vous êtes trop. Monsieur, vous m'avez Je vais vous donner la parole. Vous avez la parole. Juste une précision à l'égard du professeur Bessanga Yamdi. Je vous connais très respectueux, très sérieux. Tout à fait. Je vous en prie. Permettez. Permettez au professeur Parce que vous euh, Mathias Oranguini d'aller au bout de sa logique. Si vous avez quelque chose à dire, vous prendrez la parole. Je vous vous pouvez rire, mais ce n'est pas marrant. Je vous en prie, s'il vous plaît, ne me faites pas croire que vous avez su. Je vais changer, je vais changer sur je ce plateau. Je ne veux je pas le promets, croire et je ne le crois pas du tout, professeur. Vous, vous avez raison. Oui. D'abord, 
à l'adresse du professeur Messanga Nyamdine avant la, la prorogation du mandat du comité de normalisation de manière sentencieuse et verdictuelle, il disait c'est fini. Maintenant que le comité de normalisation. Encore a que été, je ne l'ai pas dit. Vous l'avez dit. Monsieur, monsieur Abdoulaye, on a été à plusieurs pas. émissions. Non, vous l'avez dit. Suivre, vous plaît. Vous deuxième vous chose, vous deuxième chose, je vous disais donc, il est tout à fait légitime pour le gouvernement de la République du Cameroun d'aller discuter avec la FIFA et de dire voici à peu près ce que nous voulons. Et ça, la FIFA l'admet, bien pour sûr. C'est pour, pour ça qu'elle a, à plusieurs reprises, reçu, reçu des délégation. délégations du gouvernement du Cameroun. Troisième Mais place. ce qui semble faire problème, c'est cette affaire. Vous ne pouvez pas prendre des engagements et puis ensuite toujours Quel donner l'impression que vous reculez. Comme Abdoulaye vous a dit, tout ce qui est fait à la FIFA est, est enregistré vrai. et filmé. Oui. Bon, bon continuez donc à dire qu'il n'y a eu aucun engagement dans ce sens. On verra bien de quoi il s'agit. Alors, euh, euh, Gustave Samnik, est-ce que le silence de certains adversaires, euh, tels que Tombi Aroko, à l'instar euh, de euh, Joseph-Antoine Bell, euh, de euh, Atta Robert et autres, euh, ça présage d'un horizon dégagé à l'Afrique Foot Je ne sais pas. Euh, franchement, je ne sais pas à quoi on va aboutir. Toujours est-il que si le football se joue au Cameroun, il y aura une administration qui va gérer ce football. Si c'est avec qui, je ne sais pas. Mais je dis... Euh, les associations se donnent les tests librement. L'Afrique Afro se donne les tests. Si vous voulez être membre de l'Afrique Afro, il faut faire ceci. La FIFA aussi, si vous voulez marcher avec nous, voici les règles. Mais au-dessus de la FIFA, il y a le TAS. Qui a tranché. Le tas du sport qui a tranché. Avant, la FIFA boudait la décision du TAS. Ce n'est plus le cas. Et donc, il euh, ne faut pas croire. Et au-dessus du TAS, il y a suis... le tribunal fédéral suisse. Oui, suisse. moi j'ai. Oui, dans les affaires, comme vous l'avez pas saisi. <rire> ok. Merci Non, cher non moi j'ai la démangeaison par rapport à la déification de la FIFA. C'est comme si la FIFA, les gens vont maintenant porter. Le TAS non plus n'est pas une escale. Comme d'autres bordel, les abeilles avec les abeilles de la Bible. Avec la décision. C'est terminé, Abdoulaye. C'est terminé. C'est terminé. Non, vraiment, en une seconde. C'est terminé, s'il vous plaît. Avec la décision du TAS, Madame, Monsieur, on fera rendez-vous pour dimanche prochain pour une autre édition de Canal Presse. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Bon dimanche et à dimanche prochain.